നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പ്ലസ് ടു മാത്സിലെ ട്വൽത്ത് ചാപ്റ്ററായ ലീനിയർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ലീനിയർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് പ്രോബ്ലം അപ്പോൾ അതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ളൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് അത് എന്താണ് ആ പ്രോബ്ലം എന്നുള്ളത് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം നമ്മൾ ഇതുവരെ കണ്ടൊരു ഒരു മോഡൽ ടൈപ്പ് പ്രോബ്ലംസ് അല്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എങ്ങനെ നമുക്കൊരു പ്രോബ്ലത്തിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒരു മാത്തമാറ്റിക്സ് ലീനിയർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ നോക്കണം അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ഇയറിൽ നമ്മൾ ലീനിയർ ഇൻഇക്വാളിറ്റീസ് ആൻഡ് സിസ്റ്റംസ് ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ സിസ്റ്റം ഓഫ് ലീനിയർ ഇൻഇക്വാളിറ്റീസ് അല്ലേ നമ്മുടെ സിക്സ്ത് ചാപ്റ്റർ അതിൽ നമ്മൾ ഗ്രാഫിക്കൽ മെത്തേഡ് വെച്ചിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യണതൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ലീനിയർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് പ്രോബ്ലം ഗ്രാഫിക്കൽ മെത്തേഡിൽ സോൾവ് ചെയ്യണത് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഈ വർഷം പഠിക്കുന്നത് അതല്ലാതെയും സോൾവ് ചെയ്യാം പക്ഷേ ഈ വർഷം നമ്മൾ ഗ്രാഫിക്കൽ മെത്തേഡാണ് യൂസ് ചെയ്യണത് നമ്മുടെ പല ലൈഫ് പ്രോബ്ലംസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പലതിനും നമുക്ക് ഈ ഒരു മെത്തേഡ് ഈ ലീനിയർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് പ്രോബ്ലംസും അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷനൊക്കെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളതാണ് അപ്പം അങ്ങനത്തെ ഒരു നമ്മുടെ ലൈഫുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം അപ്പോൾ അതുമായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇത് തുടങ്ങാം എന്താണ് ലീനിയർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് പ്രോബ്ലം എന്നും എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാമെന്നും ഒരു ഫർണിച്ചർ ഡീലർ ഉണ്ടായിരുന്നു അയാൾ ഡീൽ ചെയ്യണത് ഓൺലി ടു ഐറ്റംസ് ആണ് ടേബിൾ ആൻഡ് ചെയർ ഉണ്ടോ ടേബിളും ചെയറും ആണ് അയാൾ ഡീൽ ചെയ്തിരുന്നത് അപ്പോൾ അയാൾ അത് മേടിച്ചിട്ട് വിൽക്കുകയാണ് ചെയ്യണത് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് അയാൾ അതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണത് അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് അയാൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന എമൗണ്ട് എന്ന് പറയണത് അയാളുടെ സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റി പീസസ് സിക്സ്റ്റി പീസസ് വരെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാനുള്ള ഒരു സ്പേസ് അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ടേബിളിൻ്റെ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയണത് അപ്പോൾ ടേബിളും ചെയറും ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ എ ടേബിൾ കോസ്റ്റ് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ആണ് അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ചെയറിൻ്റെ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയണത് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ആണ് അപ്പോൾ അയാൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണ് അയാളുടെ മാക്സിമം സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് അയാളുടെ സ്ഥലത്ത് ഒരു സിക്സ്റ്റി പീസസ് വരെ അയാൾക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാം അതിൽ ഒരു ടേബിളിൻ്റെ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഒരു ചെയറിൻ്റെ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയണത് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഇനി ഒരു ടേബിൾ അയാൾ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അയാൾക്ക് എത്ര രൂപ കിട്ടും പ്രോഫിറ്റ് ആയിട്ട് ടു ഫിഫ്റ്റി റുപ്പീസ് കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡിൽ ടു ഫിഫ്റ്റി അയാൾക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും ഒരു പീസ് വിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ അതേപോലെ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ആണ് ഒരു ചെയറിന് വരുന്നത് അത് ഒരെണ്ണം വിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾക്ക് സെവൻറ്റി ഫൈവ് റുപ്പീസ് അയാൾക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇയാൾക്ക് മാക്സിമം പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കണം ഏ അപ്പം എത്ര ടേബിള് അയാൾ മേടിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ചെയറ് മേടിക്കണം ഏ ഓരോന്ന് എത്ര എണ്ണം മേടിച്ചു കഴിഞ്ഞാലാണ് അയാൾക്ക് മാക്സിമം പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുക അപ്പം നമുക്ക് അവിടെ എന്താ ചെയ്യണത് മാക്സിമൈസ് ഹിസ് പ്രോഫിറ്റ് അല്ലേ അയാളുടെ പ്രോഫിറ്റ് നമുക്ക് അവിടെ എന്താക്കി കൊടുക്കണം മാക്സിമൈസ് ആക്കി കൊടുക്കണം ഏ അല്ലെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു സംഭവം സാധനം ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് എമൗണ്ട് നമുക്ക് മിനിമൈസ് ചെയ്യണം ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ചിലവിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഒരു സാധനം വിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഇയാൾ ഇപ്പോൾ ഇത് വിൽക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് അയാളുടെ പ്രോഫിറ്റ് എന്തായിരിക്കണം ഏറ്റവും മാക്സിമം ആയിരിക്കണം ഇങ്ങനെയുള്ള ടൈപ്പ് പ്രോബ്ലംസ് അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമൈസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ മിനിമൈസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഓരോന്നും എത്ര എണ്ണം വെച്ച് നമുക്കിപ്പോൾ പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അല്ലേ ടേബിൾ ഇത്ര എണ്ണം മേടിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ചെയർ ഇത്ര മേടിക്കാം പിന്നെ സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് സിക്സ്റ്റി ആണ് അത് നോക്കണം ഇപ്പം അതുപോലെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ അയാളുടെ കയ്യിൽ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് പോകാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം വെച്ചിട്ട് അയാൾക്ക് എത്ര ടേബിളും എത്ര ചെയറും വെച്ച് നമുക്ക് വിൽക്കാം അപ്പോൾ എത്രയാണ് മാക്സിമം പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടുക അതൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കണം അപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ മിനിമൈസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രോബ്ലത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുക എന്താ പറയുക
ഓൺലി ടേബിളുകൾ മാത്രമേ മേടിക്കുന്നുള്ളൂ ചെയർ മേടിക്കണില്ല എന്ന് തീരുമാനിച്ചു അപ്പോൾ ഒരു ടേബിളിന് എത്രയുണ്ട് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണല്ലേ വരുന്നത് ഒരു ചെയറിൻ്റെ ഒരു ടേബിളിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ മാക്സിമം ട്വൻറ്റി ടേബിൾസ് ആണ് അയാൾക്ക് ഈ ഒരു കാശ് കൊണ്ട് മേടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ട്വൻറ്റി ടേബിൾസ് ഒരു ടേബിളിന് എത്രയാണ് ടു ഫിഫ്റ്റി റുപ്പീസ് ആണ് അയാൾക്ക് പ്രോഫിറ്റ് അപ്പം അങ്ങനത്തെ ട്വൻറ്റി ടേബിളാണ് ഈ ഒരു കാശിന് അയാൾക്ക് മേടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അയാൾക്ക് മാക്സിമം എത്ര രൂപ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കാം ഫൈവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് അയാൾക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കാം ഇനി അയാൾ ടേബിളൊന്നും മേടിക്കണില്ല ഓൺലി ചെയറുകൾ മാത്രമേ മേടിക്കണമുള്ളതെന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് പൈസ കൊടുത്ത് അയാൾ മൊത്തം ചെയർ മേടിച്ചു ഒരു ചെയറിന് ഓൺലി ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ഉള്ളൂ അല്ലേ അപ്പം അയാൾക്ക് ഹൺഡ്രഡ് ചെയർ മേടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഹൺഡ്രഡ് ചെയർ മേടിക്കാം പക്ഷെ അയാളുടെ സ്റ്റോറേജ് കപ്പാസിറ്റി എത്രയേ ഉള്ളൂ സിക്സ്റ്റി പീസസ് ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് നമുക്ക് മേടിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിലും കപ്പാസിറ്റിയും കൂടി നോക്കണം അതുകൊണ്ട് സിക്സ്റ്റി ചെയർസ് അയാളുടെ കപ്പാസിറ്റി ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് സിക്സ്റ്റി ചെയർ മേടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഒരു ചെയറിന് എത്ര രൂപയാണ് അയാൾക്ക് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടുക സെവൻറ്റി ഫൈവ് റുപ്പീസ് അപ്പോൾ സിക്സ്റ്റി ചെയറിനെ സെവൻറ്റി ഫൈവ് റുപ്പീസ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അയാൾക്ക് ഓൺലി ഫോർ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ആണ് എന്ത് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ രണ്ട് കണ്ടീഷൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലേ ഓൺലി ടേബിൾ മാത്രം മേടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫൈവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കാം ഓൺലി ചെയർ മാത്രമാണ് അയാൾ മേടിക്കണമെങ്കിൽ ഫോർ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് അയാൾക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കാം ഇനി നമ്മളിത് മിക്സ് ചെയ്യണം കോമ്പിനേഷൻ നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു ടെൻ ടേബിൾ നമ്മൾ വേറൊരു കണ്ടീഷൻ നോക്കുകയാണേ ടെൻ ടേബിളും അതുപോലെ ബാക്കി ഫിഫ്റ്റി ചെയറും കാരണം അയാൾക്ക് സിക്സ്റ്റി കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടല്ലോ ടെൻ ടേബിൾ അപ്പോൾ ഒരു ടേബിളിനെ ടു ഫിഫ്റ്റി വെച്ചിട്ട് ടെൻ ടേബിൾ എന്ന് പറയുമ്പം ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് അതുപോലെ ഒരു ടേബിളിന് ഒരു ചെയറിനെ എത്രയുണ്ട് പ്രോഫിറ്റ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് വെച്ചിട്ട് ഫിഫ്റ്റി ചെയർ മേടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടും നമുക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ത്രീ തൗസൻഡ് സെവൻ സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് കിട്ടും സിക്സ് തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി കണ്ടു അപ്പോൾ ഇതിൽ നോക്കുമ്പോൾ പ്രോഫിറ്റ് ഒന്നും കൂടെ വ്യത്യാസമായില്ലേ അപ്പോൾ മൂന്ന് കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ എടുത്തു മൂന്ന് രീതിയിൽ എടുത്തപ്പോൾ നമുക്ക് മൂന്ന് പ്രോഫിറ്റ് അവിടെ കിട്ടിയത് പക്ഷെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇവിടെ എന്താണ് മാക്സിമൈസ് ദ പ്രോഫിറ്റ് അതാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഇത് വേറെ രീതിയിൽ എടുക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഒന്നും കൂടി പ്രോഫിറ്റ് കൂടിയെന്ന് ആവും അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് ഈ പ്രോബ്ലത്തിന് ഒന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മുടെ മാത്തമാറ്റിക്സ് ഫോർമുലയിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം എന്നിട്ട് പിന്നെ നമുക്കത് സോൾവ് ചെയ്യുന്ന രീതികളൊക്കെ നോക്കാം അപ്പോൾ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഫോർമുലേഷൻ അപ്പോൾ എങ്ങനെ നമുക്കതൊരു ഫോർമുലയായിട്ട് മാറ്റാമെന്നാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കണത് മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഫോർമുലേഷൻ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് തരണമെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് അതിൻ്റെ ഇതൊന്നും തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് തന്നില്ല ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഇതായിട്ട് തരണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ അത് മാറ്റിയെടുക്കാം അതിനെ എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മളിവിടെ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് ടേബിൾസ് ഈ സെയിം പ്രോബ്ലം വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്നത് വൈ എന്ന് പറയണത് നമ്പർ ഓഫ് ചെയറും ആയിട്ട് എടുത്തു അപ്പോൾ എക്സും വൈ എടുത്തത് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ ഈ എക്സും വൈ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കണം നോൺ നെഗറ്റീവ് അല്ല കാരണം ഒരു പോസിറ്റീവ് നമ്പർ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ അഞ്ച് ടേബിൾ ഫൈവ് ടേബിൾ അല്ലെങ്കിൽ ടെൻ ചെയർ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുള്ളൂ അതായത് മൈനസ് ഫൈവ് ചെയറും മൈനസ് സിക്സ് ടേബിൾ എന്നൊന്നും പറയില്ല അല്ലേ അതുകൊണ്ട് എക്സും വൈയും എപ്പോഴും പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കണം നോൺ നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ എക്സ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്താൽ ഒരു ഈക്വൽ ടു സീറോ അല്ലെങ്കിൽ വൈ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്താൽ ഒരു ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പോൾ ഇതിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് നോൺ നെഗറ്റീവ് കൺസ്ട്രെയിൻസ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിൽ പറയുന്ന ഇതിന് രണ്ടിനും നമുക്ക് എന്ത് പേര് വിളിക്കാം നോൺ നെഗറ്റീവ് കൺസ്ട്രെയിൻസ് നമുക്ക് ഈക്വേഷൻ നമ്പർ വണ്ണും ഈക്വേഷൻ നമ്പർ ടു എന്നും കൊടുക്കാം ഏ അപ്പോൾ രണ്ടര നമ്മളിവിടെ കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനിയിവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട
പൈസയാണ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ അത് അമ്പതിനായിരത്തിൽ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡിനേക്കാൾ കുറവായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അത്രയോ അപ്പോൾ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്കൊന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തിട്ട് എഴുതാം അതൊരു വലിയ നമ്പറല്ല ഇതിൽ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എത്ര വർഷം പോകും ഫൈവ് ടൈംസ് പോവും ഇതിൽ വൺ ടൈം പോവും അതുപോലെ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡിൽ ഹൺഡ്രഡ് ടൈംസ് പോവും അപ്പോൾ ഇത് തന്നെ സെയിം നമ്മളൊന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് എഴുതിയതാണ് അപ്പം ആ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് പൈസ ഇത് വെച്ചിട്ട് നമ്മളൊരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടാക്കി നമുക്ക് ത്രീ എന്ന് കൊടുക്കാം ഇനി സ്റ്റോറേജ് കപ്പാസിറ്റി എത്രയാണെന്ന് പറഞ്ഞത് സിക്സ്റ്റി അപ്പം എക്സും വൈയും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലേ ചെയറും ടേബിളും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാക്സിമം സിക്സ്റ്റി വരെ വരാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പോൾ ലെസ്റ്റ് ആൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി ഇതിന് നമുക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കൺസ്ട്രെയിൻസ് എന്ന് എഴുതാം കേട്ടോ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കൺസ്ട്രെയിൻസ് ആണ് നമ്മുടെ പൈസ വെച്ചിട്ട് നമ്മളൊരു കൺസ്ട്രെയിൻ ഉണ്ടാക്കിയും അതേപോലെ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റോറേജ് കൺസ്ട്രെയിൻസ് അതായത് ഓരോ കണ്ടീഷനുകളാണ് ഈ കൺസ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റോറേജ് കൺസ്ട്രെയിൻസ് അതാണ് എക്സ് പ്ലസ് വൈ ടേബിളും ചെയറും കൂടി കൂട്ടുമ്പോൾ മാക്സിമം അറുപത് വരാൻ പാടുള്ളൂ സിക്സ്റ്റി അപ്പോൾ എക്സ് പ്ലസ് വൈ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ എഴുതി അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നത് വെച്ചിട്ട് നാല് കൺസ്ട്രെയിൻസ് നാല് കണ്ടീഷൻസ് കണ്ടു നാല് കണ്ടീഷൻസ് നമ്മളിവിടെ ഉണ്ടാക്കിയും നമ്മുടെ ചോദ്യം എന്തായിരുന്നു മാക്സിമൈസ് ഇസ് പ്രോഫിറ്റ് ആ മാക്സിമൈസ് പ്രോഫിറ്റിൽ നമുക്കിവിടെ എന്തായിട്ട് കൊടുക്കാം സെഡായിട്ട് കൊടുക്കണം സെഡാണ് നമ്മളിവിടെ പ്രോഫിറ്റായിട്ട് എടുക്കണം അതായത് മാക്സിമൈസ് പ്രോഫിറ്റ് നമ്മൾ സെഡായിട്ട് എടുത്തു അപ്പോൾ സെഡ് എന്തായിരിക്കണം സെഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പ്രോഫിറ്റ് എത്രയാണ് ഒരു ടേബിൾ വിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്രയാണ് കിട്ടുക ടു ഫിഫ്റ്റി റുപ്പീസ് അല്ലേ അപ്പോൾ ടു ഫിഫ്റ്റി എക്സ് ഇപ്പോൾ രണ്ടെണ്ണമുണ്ടെങ്കിൽ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് കിട്ടും പ്ലസ് ഒരു ചെയർ വിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര കിട്ടും സെവൻറ്റി ഫൈവ് റുപ്പീസ് അപ്പോൾ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് മാക്സിമം ആക്കണം ഇതിൽ എക്സ് എത്ര എക്സും എത്ര വൈയും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോഫിറ്റ് നമുക്ക് ആറ് സിക്സ് തൗസൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ സെവൻ തൗസൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഫൈവ് തൗസൻഡ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമുക്കിവിടെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇതിൽ എക്സിൻ്റെയും വൈഡി വാല്യൂ ടു ഫിഫ്റ്റി എക്സ് പ്ലസ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് വൈ ഇത് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ ഇത് കണ്ടീഷൻ അല്ല ഇത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളതാണ് അല്ലേ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ എങ്ങനെ എഴുതാം മാക്സിമൈസ് നമ്മളിത് ജസ്റ്റ് ഇവിടെ ഒന്ന് എഴുതുകയാണ് ഈ പ്രോബ്ലം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളതെല്ലാം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയില്ലേ നമുക്കിതൊന്ന് എഴുതാം മാക്സിമൈസ് സെഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഫിഫ്റ്റി എക്സ് പ്ലസ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് വൈ പിന്നെ എന്ത് എഴുതണം സബ്ജെക്ട് ടു ദ കൺസ്ട്രെയിൻസ് നമ്മൾ കൺസ്ട്രെയിൻസ് അവിടെ നാലാണ് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ നമ്മുടെ കണ്ടീഷൻസ് ആണത് സബ്ജെക്ട് ടു ദ കൺസ്ട്രെയിൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഒന്ന് ഇത് അല്ലേ നമ്മുടെ പൈസയുടെ ഫൈവ് എക്സ് പ്ലസ് വൈ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആയിരിക്കണം അതുപോലെ കപ്പാസിറ്റിയുടെ എന്തായാലും എക്സ് പ്ലസ് വൈ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റിൽ കൂടുതൽ ആവാൻ പാടില്ല പിന്നെ നമ്മുടെ എക്സ് ടേബിളിൻ്റെ എണ്ണവും അതുപോലെ ചെയറിൻ്റെ എണ്ണവും പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒരു ലീനിയർ ഒരു ഒപ്റ്റമൈസേഷൻ പ്രോബ്ലം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അതിലെ ഒരു ടൈപ്പാണ് ലീനിയർ പ്രോഗ്രാമിങ് പ്രോബ്ലം അതിങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുക മാക്സിമൈ സെഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഫിഫ്റ്റി ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രോ ഇതിപ്പോൾ പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ ആണ് അപ്പോൾ അത് എഴുതിയും സബ്ജെക്ട് ടു ദ കണ്ടീഷൻസ് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ തന്നിരിക്കുന്നത് വെച്ചിട്ട് നാല് കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടാക്കി അപ്പം ആ പ്രോബ്ലത്തിനെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഈ ഒരു നമ്മുടെ മാത്തമാറ്റിക്കലായിട്ട് നമ്മളൊരു പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് നമ്മൾ മാറ്റി എടുത്തു അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു ലീനിയർ പ്രോഗ്രാമിങ് പ്രോബ്ലം അപ്പോൾ ഈ ഒരു സംഭവം തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എഴുതിയത് ഇങ്ങനെ തന്നിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇതിനെ ഗ്രാഫിക്കലായിട്ടും എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇതിന് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഒപ്റ്റിമൽ വാല്യൂ ആണ് ഒന്നുകിൽ മാക്സിമം അല്ലെങ്കിൽ മിനിമം വാല്യൂ അതാണ് നമ്മുടെ ഒപ്റ്റിമൽ വാല്യൂ അതാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒപ്റ്റിമൽ വാല്യൂ അതൊന്നുകിൽ മാക്സിമൈസ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ മിനിമൈസ് ഇപ്പോൾ കോസ്റ്റ് ഒക്കെയാണ് നമ്മളവിടെ മിനിമൈസ് ചെയ്യുക ചെയ്യുക അല്ലേ ഏറ്റവും ചിലവ് കുറയ്ക്കുക ചെയ്യുക ഇതാണ് ലീനിയർ പ്രോഗ്രാമിങ് പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് അപ